Hello guys! Welcome back to my channel. This is Dr. John the Dentist and for today's video, ang pag-uusapan natin ay reasons kung bakit pwede kapitan ng braces. So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit ba may mga pasyente na to turn down na kapitan ng dental braces or possibly hindi na talaga pwede kapitan ng dental braces. So if you want to learn more, stay tuned! Finish this video! So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also, if you have questions, suggestions, reactions sa mga videos ko, you can comment it down below para magka-idea ko personally sa iba pa ninyo mga dental concerns. And also, if you have questions sa mga fees, dental uh, price sa mga dental treatments, unfortunately po, hindi ko sila pwede sagutin sa YouTube dahil an ethical po sa part ko as a dentist and also just to give respect na lang po sa mga kapwa ko dentista. Maraming maraming salamat po. Sana po maintindihan po natin yon. Now, let's go back to the reasons kung bakit ba hindi pinakabitan agad ng braces ang mga pasyente. Or possibly, hindi na talaga pwedeng kapitan. Okay? Magkaiba po yun ha. Hindi pwedeng kapitan agad or hindi na talaga pwedeng kapitan. So, dun muna tayo sa mga reasons kung bakit ba hindi na pwedeng kapitan ng dental braces ang pasyente. Okay? Completely not possible ng kapitan. So, first reason natin is yung tinatawag natin na advanced periodontitis. When we're talking about advanced periodontitis, we have to learn first kung ano ba yung mechanism ng braces at bakit ba sobrang importante na wala tayong problema with periodontitis. So usually kasi, pagka nag braces tayo, ang number one na naging concern natin dyan is yung health ng buto. If okay ba yung level ng buto? Kung kaya bang isustain ng buto yung treatment at pagkatapos ng treatment is kaya siyang maging stable at hindi mauwi sa pagkabulot yung ating mga ngipin. Remember, pag nagkakabit kasi tayo or nag-move tayo ng braces, more on buto ang pinakanta target. Kasi usually, pagka nag-move ang ipin, it's either magkakaroon nyo ng bone resorption or pagbawas ng buto or bone absorption or dagdag sa buto. So, ganito kasi ang mechanism yan. So, usually, sa ipin natin, pagka nag-move tayo ng ipin sa braces, yung pinupuntahan ng ipin, doon nagkakaroon ng bone resorption or pagbawas ng buto. While yung doon naman sa area kung saan naiwan or nag pinanggalingan ng ipin, doon naman nagpo-promote ng bone absorption or mapupunan ng buto. So, if kung meron tayong tinatawag na periodontitis, which is na-explain ko na siya with this video, possibly, yung dumi na yan, pag hindi natin yan na-correct or hindi natin yan na-linis, eventually, pwede pa yung mag-submerge and definitely, pagka-advanced periodontitis ang problem, yung braces is one factor siya na pwedeng makatulong para mauwi sa pagkabunot ang ating mga ngipin. Dahil gumagalaw na ang ngipin, plus gagalawin mo pa siya with braces, definitely hindi gagaling yung buto dahil nga may periodontitis. Chances or most likely possibility pwedeng mauwi sa pagkabunot ng ipin. So prior tayong kapitan ng dental braces, kailangan muna natin makakuha ng panoramic x-ray for us to verify the bone level and if kung hindi na talaga kakayanin, then most likely need na natin magpunta sa periodontist which is a specialization in dentistry para i-treat yung problem natin with periodontal health problem or periodontitis. Second reason naman natin is ito naman is manageable naman siya. Ibig sabihin, pansamantalang hindi mo na kayo kakabitan ng dental braces, lalo na pag nagpunta kayo sa clinic. If kung meron kayong presence ng infection. Presence ng infection, tooth abscess, or nana, one of the reasons na kailangan muna natin ipagpaliban ang pagkakabit ng dental braces. Kailangan muna natin matreat yung ngipin na concern para maiwasan natin na magkaroon ng problem doon sa braces. Sometimes kasi pag kinabitan natin ng braces ang isang, pas isang pasyente na mayroong presence ng infection, malay mo yung ngipin na yun is for root canal treatment. If kung for root canal treatment siya, need natin ng proper isolation ng ipin. Once na meron ng brackets ang ipin, definitely mahihirapan na tayong isolate yung ipin, then chances, kailangan na naman tanggalin yung braces. So definitely, kailangan muna natin i-treat yung concern ng infection prior to yung kabitan ng braces. 
Pero if kung yung ngipin naman is per bunot, so sayang lang naman ikakabit na brackets sa kanya if kung lalagyan pa siya ng brackets, tapos mauwi na din pala siya sa bunot. So definitely, kailangan muna natin itreat yung concern ng ngipin na meron presence ng infection, then after nun, pwede na tayong kapitan ng dental braces. Third on our reasons is unmanageable patients. So marami kasi sa mga pasyente ang mahirap talaga i-treat lalo na pagka hindi cooperative. So hindi naman sa dahil hindi cooperative pero if kung si patient mismo is merong concern physically, mentally, or emotionally. So isa sa good example natin dito is yung mga pasyente mentally challenged or normal na tinatawag natin na special child. So, hindi naman natin sila minamaliit or minamata, pero yun kasi yung common na tawag sa kanila for you to understand. So, pag mentally challenged yung isang pasyente, normally ito may mga otese, may mga Down syndrome. So, basically, isa yan sa mga kinoconsider natin kung bakit hindi natin pwedeng kapitan ng praise sa isang pasyente na merong problem mentally. Bakit? Kasi sometimes, sila yung mga hindi nagko-cooperate sa treatment. Sometimes, sila yung natatanggalan lagi ng brackets dahil hindi naman nila I mean, wala naman silang pakialam possibly doon sa kinakabit or ginagawang treatment sa kanila dahil nga hindi naman sila aware kung ano yung ginagawa sa kanila. But some patients naman na meron or may mentally challenged is pwede naman. Yun nga lang, kailangan natin siyang physically, clinically ma-assess para malaman natin if kung good candidate si patient nakabita ng dental braces. Okay? Pwede rin na sa mga kinoconsider din namin ng mga pasyente na hindi namin kinakabita ng, ng braces is yung mga spoiled brats. Ayoko nga, mamamasyon kami ni Wawa, ni Lola Caridad at ni Tita Grace. Hindi ka kasama. Kasi sa patients na medyo spoiled or hindi na properly na na-manage, um, possible pagdating yun sa dental clinic, isa rin yun sa mga magpapahirap sa abin sa pagkakabit ng dental braces, sa pag-aayos ng ngipin ng pasyente dahil hindi rin sila magkakooperate sa treatment. So we really need to do proper evaluation sa pasyente before namin sinagkabitan ng braces dahil remember, ang success ng treatment ng braces is nakadepende sa pasyente. So if kung si patient is hindi naging cooperative, hindi niya sinusunod yung treatment plan ng dentist, then definitely hindi siya good candidate for braces. Number four on our list is patients which is medically compromised. Lalo na yung mga pasyente na medyo may concern with steroids or yung nakitake ng steroids. Yung special example natin dito is yung mga may asthma. Okay? Yung mga chubby kids. Sila usually nakitake kasi ng um, steroids. Definitely kasi pagka ang isang pasyente is nakitake ng steroids, um, depressed kasi yung cellular activity nila. So ang nangyayari, wala nagiging tooth movement. So definitely, wala mangyayari sa ngipin during sa course ng treatment lalo na pagka nakitip currently ang pasyente na steroids. Pero kailan pwedeng kabitan ng brace or magpakabit ang pasyente na merong or nakitip ng steroids? After 3 months pa pagkatapos mag-take ng last na steroids. So definitely, pwede pa rin naman, pero kailangan pa rin natin magpakonsult sa mga physicians. Number 5 on our list is poor oral hygiene. Okay? If kung si pasyente is hindi maganda ang hygiene prior kabitan ng dental braces at hindi niya susundin yung treatment plan or most likely hindi niya aalagaan yung ngipin niya, chances, isa yan sa mga tinuturn down namin na pasyente na kabitan ng dental braces. Remember, pag nakabraces na po ang isang pasyente, mas prone po tayo sa dental caries formation, mas prone po tayo sa gingivitis, pwede tayo magkaroon ng severe periodontal health problem if kung hindi maganda ang hygiene patient pag kinabitan na ng braces. Kaya ako sa clinic, if kung makita ko si patient na initially is hindi magandang hygiene niya, pero nangako sa akin na pwedeng aayusin niya yung kanyang hygiene after, tapos nakita ko after 2 two, two months, 3 months, hindi pa rin maganda yung hygiene ni pasyente, tinatanggal ko na po yung braces. Dahil ayoko po makompromise yung health ng mga ngipin, dahil pwede po lalong masira yung mga ngipin pag kinabitan ng dental braces. Okay? So, ito yung mga bagay na kinoconsider namin na dentist before kami magkabit ng braces at before namin i-turn down ng pasyente bago kabitan ng dental braces. So, hopefully guys, marami kayo natunan sa videos na to. So, if you want to learn more regarding sa mga dental concerns, you can check my dental playlist. And hopefully, if kung marami kayo natunan sa video na to, share it with your social media accounts, your Facebook, Twitter, Instagram, para yung mga kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, or mga friends ninyo, is maging aware din sila sa ganitong concern. So, hopefully guys, makita ko ulit kayo sa next video ko. Maraming salamat.